Det var tidningen, alltså klassiska Fighter Mag. Kom ut en gång i månaden tror jag. Fick man information och det var det stillbilder på liksom några rörelser. Eller tekniker och MMA var väldigt underground. 20 år så helt plötsligt så sitter vi där på stora arenor. Det som gör MMA så unikt det är just att det är en blandning av så många olika kampsporter. Matcherna börjar stående och då är det ju vanlig boxning, tajboxning, kickboxning blandat som gäller slag, sparkar, knän, armbågar. Och sen kommer då den här gråzonen i mellantinget där det slutar vara stående och går över till brottning. Och däremellan så blir det då en mat. När man just hamnar på mattan, antingen överst eller under, så är det också är det ett schackspel i sig. Liksom. Det liknar ju brasiliansk jutsu plus slag som är en faktor i ekvationen som förändrar allting. Den som ligger underst jobbar ju för att vända på, vända på det han överst eller ställa sig upp. Sen kan man också gå på lås så att säga, att försöka låsa ut sin motståndare när man ligger på ryggen. Vilket är svårare, mycket svårt. Får man inte till det tidigt så är det dags att liksom börja vända på det och ställa sig upp, vilket är lättare sagt än gjort. Så att det är det. Det är konstant en kamp i alla situationer och alla moment. Det är så pass komplext och det är, det är som att springa maraton, bli slagen i ansiktet och spela schack samtidigt. Det är en väldigt strategisk sport samtidigt som att det går fort och är våldsamt. så skulle vi lära oss att sy. Så skulle vi göra Alfons Åberg. Det är Alfons. Och så skulle han ha en viss alltså så, en viss karaktärsdrag eller en viss personlighet. Och detta är då hans G. <laughs> Jujitsu Alfons som du säger här. Jujitsu. Tryck med stavat är rätt. Han har svart bälte och är bra på karate. På. Som jag lagt till här. Tack så. Tack så. Tack så. Det är samma. Hej då. Jag ska bara snabbt. Behöver du hjälp att komma ut? Nej, nej, det är ingen fara. Fixa det. Stolthet. Nu behöver jag. Nej. Är det... The Office. Det känns som att jag typ, vet, jag är på slutet av mitt alltså så, kryckanvändande. Och det känns som att man nästan ljuger för folk att man, man har fuckat benet, men jag kan göra så här. Yes. Kör en 5-6 minuter till, okej? Okay? Right. Ju mer cykling desto bättre egentligen. Bara mm. för att få cykla på. Så du behöver inte ha jättemycket motstånd, bara se till att du får ett pendel liksom. Mm. Det var en kille som skulle ta ner mig och han gjorde en slarvig nedtagning och så, så ville han verkligen dra ner mig så kastade han sig och landade på mitt knä men när jag var på väg bort så bara vägde sig in och small så det är ingen fel så men jag kommer inte köra med nybörjare igen av ren alltså, så, säkerhetsåtgärd. 3, 4, de andra vilar. Okej, okay. vi sprider ut och kommer igen. Vi behöver lite lätt. Fokus, Match i helgen. Fem pers tävlar. Och de har gjort allt som står i deras match. De är för, var väl förberedda inför helgen. Vi börjar med Milton. Eh, Killen är typ 20 bast. Folk som bor ett stänkast från gymmet. Och påstå sig, satsa 
kom åt det gymmet. Den här killen tar tåg tvärs över Skåne. Sen har vi Jasbeck, Ali Jasbeck. Bland de duktigaste som jag har tränat med. Hans enda nackdel är att han blir arg. Och blir du arg så får du inte uträtta det du vill. Så det är det enda han behöver jobba på. Sen har vi Kike. Killen har slagits i två år och ser proffsigare ut än folk som slåss i UFC. Bland de som inspirerar mig mest här. Vi har Danne också. Danne Kralevic. Det är min day one. Jag har känt på andra sen vi var små. Här kommer en liten oskyldig pojk som aldrig ens hade tänkt på att strypa människor. Men som nu drömmer om det. Vi gick samma klass, antingen 4, 5, 6 eller 5, 6. Sen 7, 8, 9 var det parallellklass. Hela gymnasiet var det samma. Och sen efter gymnasiet så har vi bara liksom umgått hela tiden. Och när jag väl började på MMA så var det liksom tillsammans hela vägen. Och det har, det har känts jävligt skönt. Ha någon som man kan vara så nära och bara dela saker med, dela upplevelser med och allt möjligt. Ja, yeah, oh, bror, jag har... Vet du vad jag köpte för snus? Lundgrens med skånska skogsbär. Ja, vad vi stötta. Stötta faunan, vet du. Jag tackar dig. Jag vet inte hur, hur det gick ihop, men det var typ så att alla bara såg upp till Danne för att han hade svart bälte taekwondo. Ja, men alltså det var ju mannen. Om någon hade svart bälte i någonting så var det typ så att han har svart bälte i mannen. Och så det var... På den vägen så gick vi dit och testade taekwondo, några stycken, och det var så kampsportsresan ens började. Jag hade gärna velat vara med här dock, alltså jag tror jag kan vara med här. Jag måste, måste få klartecken från eh, sjukgymnasten. Okej, okay, mycket bra kört idag. Vassa, speciellt nu. Våra grabbar kör i helgen. Häng med upp och kolla. Vi ger dem en sån oss. Jag kan inte heller känna så mycket nervositet innan. Det är mest typ så. Om jag ska gå och lägga mig så typ ligger jag och tänker på det i sängen så känner jag att pulsen börjar slå lite. Men annars så slår det inte mig förrän jag är typ så efter invägningen. Och då kommer det ut som typ att jag måste på toa hela tiden. Ja. Yeah. Men annars är jag mest bara så fokuserad, bestämd på vad jag måste göra. Men alltså, blåsan går igång. Jag yeah. åker med sin bil och äh, Moe med sin. Moe Mås bil är helt på julinställning, helt off. Så han kommer få behöva ta låna en bil för att köra. Det är dåligt med kommunikation här i Malmö. Malmö bor här. Det är dåligt på att planera saker. Är det bättre i Svedala? Skuro. 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 Ja, där händer ingenting ens. <laughs> så i Malmö får man mer saker gjort även om man inte planerar sina bra. I Skuro så händer det ingenting. Så bättre i Malmö. Oss. Mycket bra. Redo. Mellan stadiet. Detta är sjuan. Man ser på ansiktet att det här börjar upptäcka datorspel. Nian. Börjar klå upp sig lite mer för brudarna. Gymnasiet. Det var en grej i skolan att jag hade svårt att fokusera. Jag kunde, om jag pluggade så kunde jag göra bra ifrån mig. Men eh, jag tappade lätt fokus. Och när det kom till MMA så tappade jag inte fokus. Alltså då var jag tunnelseende. Och jag tänkte alltså nu har jag hittat någonting. Jag kan inte släppa det här. Du med rätt fina bilder där. Det är han tomten, lilla tomten. <laughs> han var överallt. <laughs> Jag har önskat mig barn länge, så Ali när han kom, han var min ducka. Jag hade honom överallt, jag har fotograferat honom överallt. I början jag tyckte jag att det är, det är nyfikenhet att alla ungdomar vill prova någonting. Han får prova så precis som han har provat andra saker. Och ett tag och så släpper han. Klart jag är glad för honom, men hela tiden tänkte jag att det är en hobby. Man ska skaffa sig ett riktigt liv då man är trygg. Här i Sverige 
Även om man har bott här 30 år, man tänker samma tankar. Oavsett om samhället stöder med socialbidrag eller A-kassa. Nej, vi tänker inte så. Det är inte medfött med oss att vi har den här tryggheten. Vi måste göra på vårt eget sätt. Jobba och skaffa utbildning. Och alla barn ska, skaffa sig, ska skaffa sig utbildning. Nu märker jag att han är mer ledsen. Eh, precis som han har förlorat någonting. Och det är klart att han har satsat mycket på det. Och eh, det har gått snitt kan man säga. Eh, jag försökte hjälpa till så länge jag kunde. Eh, men eh, nu... Han har varit borta precis som du sa, nästan ett år. Så jag vet inte hur det går, om han ska fortsätta med det eller om han ska hoppa av och börja läsa igen. Men när han, när han sportade och tränade mycket, han var mycket gladare. Jag erkänner. Alla, alla som ska gå match. Det går i min bil. Det går ju inte som sagt, det är fem som ska komma. Nej, sex. Ja, man har sitt kvar, va? Va? Är vi sex här som ska gå match? Ja, ja. Nu, en, två, tre, fyra, fem. fyra fem. fem. Jag följer dig till stationen och sen kör vi dit. Kan du ta en röst här? Pa! Nej, jag kan ta en Lägg in era saker nu så ska vi ta Okej, så vi kör till... Nu kör vi! Nu kör vi, grabbar! Ja! Yeah. Nu är det Good! Det är typ så, en halv dag tills vi ska slåss och vi är taggade nu. Vi ska slåss. Hör du mobil? Jajaja. Skynda en annan stycke, man. Vet du vad mina polare brukar göra? De åker bakom någon med brobis. Vi Kolla, det är det som är roligt, mannen. Nu när vi går ut, vi är Team Sverige. Vi möter danskarna. Tror du de ser araber och svenska? Alltså allt det här. Man känner ändå tillhörighet till svenska om man träffar svenska. 100% mannen. Jag vill bära svenska flaggan. Jag vill skrika köttbullar rakt ut i luften. Det är utomlands man märker att man är verkligen svensk. <laughs> Exakt. Det är en sak, mannen, som man får höra jävligt ofta. Särskilt när jag jobbar i hemtjänsten och går hem till äldre människor. Så får jag höra jätteofta men du pratar ju ändå bra svenska. Och du vet samtidigt så du vet jag har bättre grammatik än vad de någonsin har haft. Och jag rättar deras fel, vet. Och den, 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 den frasen tror jag många får höra. Moa har nog fått höra den en hel del, mannen. Jag fick höra när jag var i Lomma och sånt. Det var en gubbe som sa till mig en gång när jag skulle ta bussen. Han bara, Rosen går och ligger dejt då. Det han sa med sitt finger. Det hade inte gjort honom. Det här var riktigt sjukt. Alltså vet du, länge han har gått runt och tänkt på den. Han bara, oh, där har vi en. Äntligen, dejtot. Dejtot, ja. Kampsport är en jättebra alltså, bra grej. För att alla ska få möta varandra. Du får möta tjejer. Du får möta killar. Du får möta alla från alla möjliga håll och kanter. Ingen är rik, ingen är fattig. Exakt. Alltså vi är här för att lära oss slåss. Om du har mycket pengar eller lite pengar gör ingen skillnad. Alltså kampsport, det är fan klockrätt. Jag har en parkering här. Där är han. Det är han som hjälper oss med det. Jag Uh, yeah, okay, just... uh, usually, uh, usually centers, so, 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 so I look like a door. So. <laughs> jag ska ta en ny bil för jag var inte helt riktigt ny. Det är bara den här luggen, den typ centrerar här i mitten. Jag vill helst ha det. Ja, perfekt, perfekt. Ja, yes, perfekt. A little more angle. Vem tror du är snyggast av alla dessa här bilder? Jag kan satsa 100 kronor att det är Here's you get a little closer. <laughs> yeah, and uh, you, you stand like this. You did it perfect, like this. And then I'd like you to do the other uh, first. Yeah. And then uh, one guy in the middle stands like this. Yeah, and then, yeah, perfect, perfect. Just turn the camera so we... Uh... Nah, just now it's roligt. It's still a long time left to the match. 
så finns det något att stressa sig över. Men om någon timme, två, så behöver man så ofta vila ner, varva ner innan matchen. Samla tankarna och sen är det dags att slås. Så so, bra. Är du redo? Man känner lite i kroppen, mm. musklerna. Det är någonting som är... Man känner lite i magen. Sen när man kommer in här, man, när man går, går från 100% till 300%. Ah! <laughs> det känns som att jag är här 99%. 1% kvar. Och det är att jag går in i buren. Ofullständigt, med andra ord. Innan matchen, det är mycket jobbigt liksom. Men efteråt, det är då, jag vet inte, det känns som att du har genomfört någon stor uppgift liksom. Du har lyckats med någonting som är svårt. Det känns, det känns väldigt bra efteråt tycker jag. Vilken gest du gör med handen. Nej, det är mycket fel. Det är fel, det är så det ska. Du håller finger upp. Ja. Nu är den kulturella. Det är väldigt bra ställe. Vad gäller det så? Jag ska täcka ganska snart. Ladda lite batterier. Slappna av lite innan man. That's it. Händer det inte mycket mer? Täcka. Om man kan stå och kika snabbt. Då är det sick. Alltså, jag tror... Det är inte helt korrekt. Men... Men du vet, alla ungar lärde sig stanna sitt namn och kika bara... Alltså, Han var 15 första gången. Det är på riktigt sådana, det är sådana två prickar. Oh. Bror, då sätta emot det. Det är sådana två prickar. Sen har vi denna svennen. Sen har vi denna svennen. Nilsson, en grej. Det är med två, en, ett, en, ett. Man märker att killarna har lite rutin. Varje pass eller varje tävling, de är lite mer soft, chillar. De är lugnare faktiskt. Det är nog samma sak med oss. Det är, vi vet ju vad som väntar så det kommer gå bra idag. De har gjort sin hälsa. Det är det hög nivå på grävarna. Utifrån ett sofistikerat perspektiv så är det ju bizarrt. Det är folks största skräck att bli överfallna och bli sönderslagna. Det är ju alla människors skräck att gå ut på gatan. Och Helt plötsligt kommer det ett ungdomsgäng eller någon som sitter och lurar i en gränd. Det är alla skräck att bli få ansiktet inslaget ju, eller hur? Hur klarar man det egentligen under den stressen liksom? Lönen står på spel. Anseendet står på spel. Ditt team och alla rädslor av att förlora. Det är det det handlar om. Det handlar om att bli träffad och det ska göra ont. Det handlar 99% om att förlora. Rädslan för att tappa kontroll eller att inte passa in eller att göra någonting way out west. Och det är det som är, så, det, är det som är det nobla med det hela. Det är att två personer, frivilliga, ingen har tvingat, kastar sig själva fullständigt, fullkomligt in i ovissheten. Ska jag pirra lite? Speciellt när man ser detta. Men det känns bra. Det känns som att jag är på rätt ställe. 
nobody can tell ya. There's only one song worth singing. They may try and sell ya, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've got to make your own kind of music, sing your own special song. It may be rough going, just to do your thing, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music. Det är klassiska. Ja, det är här matchen var make, or, make it or break it för Dannen, alltså mentalt. Vet, hade han inte vunnit den här matchen så tror jag inte han hade velat tävla lika mycket med. Och nu när han vann, och på detta sättet, du vet. Och mot en så bra kille. Mot en så bra kille också. Man. Alltså ni fattar inte hur bra han är. Det här, alltså, det här, men det här är inget som... Alltså, jag har vetat detta sedan dag ett. Vet, Dannen behövde bara tro på det. Nu tror han på det. Han har sett sig själv göra det. Det här är allt han behövde. Yeah, fucking hjälp den. Kralich, yeah. kralich. Det är mycket bra som kommer ut av den här kvällen. Många läxor, många tankar. Många förbättringar. Vi ska alla sticka och hänga. Det blir väl där det blir. Först käk dock. Vi måste käka någonting. <laughs> Det är lite grejer som ska göras med migrationsverket och så vidare. Så jag kan inte ta er lämna Sverige. Man har ingen framtid, man har ingen mål. Det är ingen ljus i slutet av tunnelen. Och det var en endast anledningen varför jag kom hit. Man har möjligheter. Vad, vad, vad fan ska jag göra liksom? <laughs>